Hi friends, welcome to Prashant Vona YouTube channel. Myself Prashant Naik TR, Assistant Professor of Commerce, GFGC, Vasana Bhagavadi. Let us discuss about the total income of an individual. In income tax, we already know that meaning of income, meaning of tax, different type of sources of incomes like us. Let us discuss in briefly. Tax means it's an amount or price payable by every individual for the purpose of civilization. For the government, the main source of income is tax. Tax is the primary source of income to the government. Here the tax amount is collected by the government for the purpose of the persons who residing in a territory or a boundary in a certain country for which purpose means for those people means those are the peoples who are reside in India like take as India those are the peoples who are reside in India for them the government has to provide certain facilities like as education government has to give education and uh, health facilities like as hospitality and then the medicines those are all and then it has to provide infrastructure facilities construction of roads dams like that to provide these facilities the government levy tax on the individual so for the purpose of providing these facilities we need to pay tax to the government the government make use of these make use of this amount for the purpose of our benefits so for that tax it's a certain amount or price payable by every individual for the purpose of civilization here no one can es no one cannot escape from the tax here in this universe we can't escape from two things the first one is from death another one is tax because because everyone is paying tax everyone will death one or another day so for that we can't escape from these two things here <coughs> then uh, what is the meaning of income income means income means in general sense we we are well known about the income if any person is doing something means for the sake of income 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 means uh, getting something in return in the form of money or in the form of kind whatever it may be means the income may be earned through through salary wages dividend interest whatever it may be those are all treated as income here in the income these are all the incomes or categorized into five types which are those means we already know that uh, source of incomes here as per income tax provisions the incomes are categorized into five types these are treated as source of incomes let us know which are those source of incomes are the very first one is income from salary income from house property third one is profit and gains from business or profession fourth one capital gain fifth one income from other source the person person means an person he may be an individual or huf or association of person or partnership firm or maybe the company all are treated as persons in the income tax point of view here these persons these persons if if these persons earns any type of income any form of income 
those are all incomes should be comes under any one of the any one of the following or source of incomes here that income either may be income from salary or income from house property or profit and gains from business or profession or it may be capital gain or income from other source here <coughs> the incomes which are not be categorized into any one of the four its first four its those are all incomes or comes under the income from other source means the persons who is working as a employee usually he receives salary means he receives salary for his work so that income is treated as income from salary to be called that income as salary income there should be a employee and employer relationship means one person should be appointed as employee another should another should person appointed as employee okay only those type of incomes is treated as income from salary the second source of income is income from house property income from house property means any income arise from from the house property means any person or any assessee if the assessee having a house properties in his own name okay owner of the house property he should be owner of the house property and if he let out that property to someone else means to the tenant at the tenant pay certain rent to the owner here in the income from house property we calculate the uh, house property income based on annual value and then actual rent whichever is more whichever is more that is treated as income from house property it's we already know that and then third one is profit and gains from business or profession here from any business or profession if the assc earns the income or he gains he gain, if he gains or if he earn profit then on that profit he has to pay tax here if the assc get profit he has to pay tax if no profit no tax the next one is capital gain capital gain it is another source of income when the assc when the assc sells their assets their capital assets to someone else whether he, he whether it's acquired property or maybe uh, purchased property acquired through purchase or self generated whatever it may be uh, that capital assets if he sold out if any capital asset is sold out on that capital asset if he gain something gain something that that income is treated as capital gain this capital gain is again categorized into two types one is short term capital gain another one is long term capital gain <clears throat> and then the last one is income from other source the income the income means a person who earns the income those are all incomes which are not categorized into first to four ets first to four ets those type of incomes comes under the income from other source means a person earned the income earned the income okay that income is not a income from salary that income it is not arise from income from house property and then and then also it is not earned from business or profession and then also it is not generated or earned through capital gain but this is the special type of income or 
this is not be this four rates those type of incomes comes under the income from other source means any income arises from any type of income the persons earned except the first four rates those are all incomes are treated as income from other source here <coughs> this all the five rates we have to calculate individually or one by one means first we have to calculate income from salary of a person means for example if a person is working as an employee okay the same persons he may having the house property and then he let out that property and the same persons he may having business and and he may also having capital gain and then also he may having some other incomes means the persons any persons or any ssc may having any one of the source of incomes or or more than one of the source of incomes some persons may having all the five source of incomes okay so on that situations on that situations we have to calculate the uh, total income while calculating the total income first we have to calculate income from salary what is the is uh, income from salary salaried income and then if he having uh, income from house property then we have to calculate income from house property then uh, profit and gains from the business or profession later on we have to calculate cap total capital gain and then total income from other source and then at the end we have to calculate gross total income means how much he he earned the income from salary from house property and then business or profession capital gain other source all the totals are we have to take gross total and then after taking the gross total we have to deduct the deductions under section 16 under section 16 we have to deduct the deductions as professional tax as well as entertainment tax so professional tax and then entertainment allowances if provided by the employer to his employee here yeah, uh, entertainment allowance in case employer provided to the employee then that is allow for exemption and deductions means we understand that in the total income means <coughs> in the while calculating the total income we have to we have to know what is the income from salary house property business or profession capital gain and then income from other source some of these five eights income is is treated as total income the gross total income out of this gross total income we have to deduct the deductions under section 16 and then under section 80c to 80u 80c to 80u then we will get the total taxable income we we already know the difference between the gross total income as well as total income gross total income means it is the total income earned by the ssc or any persons out of these five sources before deduction de, before deducting the deductions under section 80c to 80u means in simple gross total income is it is the income before deducting the deductions under section 80c to 80u the total income means this is the income after deducting the deductions under section 80c to 80u <coughs> okay did you understand okay here <coughs> in this video let us uh, solve one problem here this is 15 marks problem means in the rani chennamma university <coughs> belagavi 
asked this question for 15 marks for become six sem become six semesters here let me read the question <clears throat> from the following particulars of uh, kiran kumar compute total income for the assessment year 2019-20 yeah mr kiran kumar nauna ondu total uh, total income ana calculate madlikke helidare avana <coughs> different sources of income so ee rithiyagide the first one is income from business computed rupees 53000 here income from business mr kiran having income from business of rupees 53000 it's already computed we need not to calculate the income from business they already computed they already computed the income from business that computed amount total income from business is 53000 the next second one is income from house property income from house property rupees 20000 here this is the another source of income he, he also having house property out of that house property he earned 20000 as income we need not to calculate income from house property they already computed we just we have to take that uh, computed amount the next one is interest on government securities here mr kiran has made invested investment on the government securities mr kiran made investment on the government securities out of that out of that he he get a uh, 5000 as return means he made a certain investment on that investment he received 5000 as the interest okay this this income is comes under it's comes under income from other source because it's not a salary income it's not a house property income it's not a business income it's not a capital gain so hence it should be a income from house, uh, income from other source the next capital gains as i told earlier the capital gain again categorized into two types one is short term and then long term capital gain he earned short term capital gain 15000 and then long term capital gain 15000 and then next one is winning from lotteries winning from lotteries rupees 30000 it's gross here they had given in bracket as gross means it it shows that the before deducting the tds tds means tax deduction at source means before before make payment of income they has to deduct the tax who has to deduct the person who is dispersing the income income anna yaru kodta irthanalla avange for example yalo ond ond lottery thagondirtare ಆ ಲಾಟ್ರಿ ಇರಲಿ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲಾಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ವಿನ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ಸನ್ನು ಡಿಡೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಡೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅವರು ಗ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್ಟನ್ ಡಿವಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸೇ
ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರಿಸೀವ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾವಿಸನ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಸನ್ಸಿ ಈ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಯರ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಇ ಪೇಯ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು 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 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಏನು ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮು ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್
ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ಮಶ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಟ್ಬೋದು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಿಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಅವನು ಎಪ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಏಪ್ರಿಲ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಮ್ಮಶ್ಯೂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 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 ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಪಬ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇವನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೋಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಒಂದು ಎಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ದಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎನಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐಟಿ ಸಿ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅವ್ರೇನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಐ ಟಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಡ್ ಎನಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಡೊನೇಷನ್ಸು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾವಿಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾರಿ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲೋ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಡಿ ಡೊನೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಲೋಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏಟಿ ಜಿ ಇಯರ್ ಎನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಟು ದಿ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇನು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏನೋ ಡೊನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಿಫೋರ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್
शेर्स इनस्ट में डिविडेंट को फारी कंपन शेर्स इनस्ट में अद्क डिविडेंट को अब कूड़ा टैक्सबल अमौंटू इंट्रेस्ट आंक डपॉजिट्स बैंकल डपॉजिट में अद्क इंट्रेस्ट को दट इस आलो टैक्सबल अमौंट इंट्रेस्ट आपॉजिट वित् बिन्नी मिल्स लिमिटेड बिन्नी मिल्स लिमिटेड डपॉजिट में अद्क इंट्रेस्ट को दट इस आलो टैक्सबल अमौंट मीन आल दीज ईटम्स आर दईटम्स यू सा इयर आल दीज ईटम्स आर् टैक्सबल सो यू शुड टेक् all the items under the concern head or concern source of income okay okay here computation of total income for the assessment year 2019-20 ke on a total income is to anthele now calculate maadhi maadhi on the format here look at here As I told earlier, every person's incomes is categorized into five types, or those are all incomes are treated as or uh, source of incomes are categorized into five heads. All these five heads we can see here: income from salary, is it? This is the one head, one head income from salary, and then. Uh, uh, income from house property is there income from business or profession capital gain income from other source ee aidu heads of incomes anna illi torisidivi yakendre navu iga maartta irodeno total income anna calculate maartidivi computation of total income anna maartta irodrinda ee aidu heads of incomes anna torisidivi andre yave head alli eshte eshte income bandide ant heli nodavantadu here income from salary ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಬಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಏನಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಿಂದ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡು ಟೋಟಲ್ಲು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್
ಲಾಟ್ರಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡೇ ಈಗ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿಸ್ ಇದೆ ಅದು ನೆಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರಿಸಲ್ಲಿ ಅವರು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಉನ್ನಾದ್ರಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡು ಹೌದಾ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಪಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಂಡ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಯು ಎಫ್ ಲೈಕ್ ದೆಟ್ ಓಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಆದರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿರೆಕ್ಷನನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇನ
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದೆಷ್ಟು ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಮೌಂಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡು ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನೋ ಅಥವಾ ಅವಳ ಗಂಡನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಂಡ್ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಪಿ ಎಫಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಸಿ ಎ ಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋಣ ಎಲ್ ಐ ಪಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸಾರಿ ಅದು ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಿ ಟಿ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಸಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲೋಬಲ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಜಿ ಅಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೆನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲೋಬಲ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲೋಬಲ್ಲು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಬಲ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡು ಎ ಟಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡು ಎ ಟಿ ಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡು ಅಥವಾ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಟಿ ಸಿದು ಫಸ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಎ ಟಿ ಸಿದು ಫಸ್ಟು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎ ಟಿ ಡಿ ಎ ಟಿ ಜಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಟಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ
of an individual obba individual na total income na calculate madavanta procedure okay if you have any doubts please uh, leave your comment and then uh, <coughs> for for my improvements please uh, give your um, opinions uh, like that uh, means <coughs> please feel free to share your opinion for my improvements okay thank you